ഇന്നലത്തെ സത്സംഗത്തിൽ ഭഗവാൻ നടത്തിയ ശസ്ത്രക്രിയ ശരിക്കും നമുക്കാണ് ആവശ്യം നമ്മുടെ തലയാണ് മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ടത് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരികയുണ്ടായി അതായത് സൂക്ഷ്മ ബുദ്ധിയും വിശാല ദൃഷ്ടിയും എല്ലാം വേണം എന്ന് വളരെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കി തന്നു പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഭക്തരുടെ മനസ്സിൽ ഗണപതിയെ ഒരു വിഘ്ന വിനാശകനായിട്ടും കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഗണപതിയുടെ മുമ്പിൽ കാര്യസിദ്ധിക്കും വിഘ്നങ്ങളകനാലും വേണ്ടി തേങ്ങ ഉടയ്ക്കാറുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം എന്തുകൊണ്ടാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാ ചടങ്ങുകളും പുതിയതായി ഇതേത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും എല്ലാ ഉദ്ഘാടനങ്ങൾക്കും മുമ്പ് എപ്പോഴും ഒരു തേങ്ങ ഉടയ്ക്കാറുണ്ട് അതെ കെട്ട് നിറച്ച് പോകുമ്പോൾ മുതൽ തുടങ്ങുമല്ലോ തേങ്ങ ഉടയ്ക്കൽ ശരിക്കും തേങ്ങ ഉടയ്ക്കുക തേങ്ങ നളീകരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത തന്നെ എന്താണ് പുറമേയുള്ള ചിരട്ട നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഹാർഡാണ് ഉള്ളിലുള്ളത് കാമ്പാണ് തേങ്ങ എറിഞ്ഞുടയ്ക്കണം എന്നാണ് പറയുക വിഘ്നം മാറാൻ അപ്പോൾ ചിരട്ട ചിന്നിച്ചിതരണം എന്നിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യും കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും എല്ലാവരും ഓടിപ്പോയി ആ ചിന്നി ചിതറിയ പീസുകളിൽ നിന്ന് ആ നളികര കമ്പെടുത്ത് കഴിച്ചോളാൻ പറയും അപ്പം ആ കമ്പ് കഴിക്കാൻ ചിരട്ട എന്ത് ചെയ്യണം ചിന്നി ചിതറണം അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ചിരട്ടയായിട്ടുള്ളതാണ് പോകേണ്ടത് അപ്പം നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരിലും നമ്മൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിരട്ട പോലെ ഹാർഡായിട്ടുള്ള ചില സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് ചില കടും പിടുത്തം വാശി അഹങ്കാരം അഹംബോധം അപ്പം ആ കട്ടിയായിട്ടുള്ളത് ഹാർഡായിട്ടുള്ള ആ സ്വഭാവം ഉടയണം അത് ചിന്നിച്ചിതരണം അർത്ഥം എന്താണ് നമ്മുടെ കടുപ്പ സ്വഭാവങ്ങൾ പരീക്ഷ സ്വഭാവങ്ങൾ റഫ് ആൻഡ് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നേച്ചർ എന്താണോ അതാണ് പൊട്ടിപ്പോകേണ്ടത് കാരണം മറ്റുള്ളവരോടൊപ്പം ഇടപഴകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പുതിയ കാര്യം അർത്ഥം ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് മാറണമെങ്കിൽ പുതുമ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ നോവൽറ്റി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു കാര്യവും സഫലമാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരോട് ഇടപഴകുകയാണെങ്കിലും അവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നല്ലതായിട്ട് നല്ല നിർത്തണമെങ്കിൽ പുറമേയുള്ള നമ്മുടെ പെരുമാറ്റ ശൈലി ഹാർഡാവരുത് ചിലപ്പോൾ അത് തന്നെയായിരിക്കും വിഘ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിലൂടെയാണ് വിഘ്നം വരിക അപ്പം നോക്കൂ നമ്മുടെ നാവ് കടുത്തത് പരീക്ഷ വാക്കുകൾ പറയാൻ തുടങ്ങിയതെന്താകും അത് വിഘ്നം ഉണ്ടാക്കും മോശമായ രീതിയിലുള്ളത് വേണ്ടാത്തത് നമ്മൾ കാണാൻ തുടങ്ങിയ അത് നമുക്ക് വിഘ്നം ഉണ്ടാക്കും കാണാൻ പാടില്ലാത്തത് കണ്ട കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് കഴിച്ചാൽ അത് വിഘ്നം ഉണ്ടാക്കും ശരീരത്തിന് അസുഖം ഉണ്ടാക്കും നാവ് കൊണ്ടുള്ള കടുത്ത വാക്കുകൾ ബന്ധങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ മുറിച്ചുകളെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുവല്ലോ വാക്കുകൾക്ക് കത്രികയുടെ ജോലിയും ചെയ്യാൻ പറ്റും സുജി നൂലിൻ്റെ ജോലിയും ചെയ്യാൻ പറ്റും കത്രികയായ എന്താ സംഭവിക്കുക അപ്പോൾ വിഘ്നങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ ക്ഷണിച്ച് വരുത്തുന്നതാണെന്ന് അർത്ഥം അപ്പം നമുക്ക് വരുന്ന വിഘ്നം നമ്മൾ കാണാൻ പാടില്ലാത്തത് കാണുകയോ പറയാൻ പാടില്ലാത്തത് പറയുകയോ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് ചെയ്യുകയോ കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് കഴിക്കുകയോ കുടിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് കുടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് കാരണമാണ് ശരീരത്തിന് രോഗമാകട്ടെ മനസ്സിൻ്റെ രോഗമാകട്ടെ നമുക്ക് മനസ്സിനുണ്ടാകുന്ന വിഷമങ്ങളും കഷ്ടങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലും കൂടുതലും മെജോറിറ്റിയും നമ്മുടെ തന്നെ ഈ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദുരുപയോഗം കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പം ആ ദുരുപയോഗം എന്ത് ചെയ്യണം ഇല്ലാണ്ടാക്കണം കാമ്പ് കഴിക്കാം കാമ്പായിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഈ പുറമേയുള്ള ഹാർഡ് സ്വഭാവം പോയാൽ ബാക്കി നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് നളീകരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാമ്പ് സോഫ്റ്റാണ് 
അത് നമുക്ക് കഴിക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് നമ്മുടെ ഒറിജിനാലിറ്റി നമ്മുടെ നിജ സംസ്കാരം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒറിജിനൽ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവിൻ്റെ ഗുണങ്ങളാണ് ആത്മാവ് സദോഗുണിയ നമ്മളിൽ എല്ലാവരിലും സദോഗുണങ്ങളുണ്ട് ശാന്തിയും സ്നേഹവും വിനയവും എല്ലാ സഹകരണവും എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളും നമ്മളിലുണ്ട് ആ സദ്ഗുണങ്ങളെ യൂസ് ചെയ്യും കാരണം സദ്ഗുണങ്ങൾ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളിൽ പ്രകടായാന്തായി അത് നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടും അവിടെ പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം എപ്പോഴും മാമ്പഴത്തിൻ്റേതായിരിക്കണം എന്ന് പറയും മാമ്പഴ പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയും മാമ്പഴ പേഴ്സണാലിറ്റി പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം മാമ്പഴത്തിൻ്റെ പുറമെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സോഫ്റ്റാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വിത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർഡാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ പുറമെ അതായത് മറ്റുള്ളവരോട് ഇടപഴകുമ്പോൾ എല്ലാവരോടുമുള്ള ഇടപഴകൽ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ സ്വീറ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ മധുര സ്വഭാവമായിരിക്കണം സെൽ സ്വഭാവമായിരിക്കണം അകത്ത് അക അകത്ത് ഹാർഡായിരിക്കണം അർത്ഥം എന്താ വിത്ത് ഹാർഡാണ് മാമ്പഴത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഹാർഡായിരിക്കുന്ന ഹാർഡ് മീൻസ് കരുത്ത് ശക്തി സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം മെൻ്റലി നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം നിശ്ചയ ബുദ്ധി വേണം ഹാ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഡിറ്റർമിനേഷൻ വേണം ദൃഢത വേണം ഏതിന് നമ്മൾ നമ്മളോട് വളരെ കരുത്തുള്ളവരായിട്ട് പെരുമാറണം അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ദുസ്വഭാവം പുറത്ത് വരരുത് പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരോട് ഇടപഴകുമ്പോൾ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് നാളികര പേഴ്സണാലിറ്റി ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ ഉടച്ചു കളയണം നാളികരം പുറമെ ഹാർഡാ അകത്ത് കാമ്പ് സോഫ്റ്റാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളോട് നാളികരം ഉടയ്ക്കാൻ പറയണം ഏത് കാര്യത്തിലും സാഫല്യം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പുറമെയുള്ള ഹാർഡ് നേച്ചർ മാറി നമുക്ക് സോഫ്റ്റ് നേച്ചർ ഉള്ളവരായിട്ട് മാറണം കാരണം മെൻ്റൽ സ്ട്രെങ്ത് എന്തിനാണ് നമുക്ക് മുന്നിൽ ഒരു വിപരീത സാഹചര്യം വന്നാലും അതിനെ നേരിടാൻ പറ്റണം അപ്പം നോക്കൂ വിഘ്നം വരാതിരിക്കില്ല അത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കും മഴ സീസൺ ആകട്ടെ അല്ലാത്ത ഇപ്പോൾ പിന്നെ സീസൺ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മഴ പെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മഴ പെയ്യാൻ വെയിൽ വരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കുട കരുതി വെച്ചേക്കും നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ തന്നെ ഒരു കോട്ട് കരുതി വെച്ചേക്കും കാരണം എപ്പോഴാണ് മഴ വരിക എന്നറിയില്ല അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നമ്മളെ നനയിക്കാനും നമ്മളെ ചൂടാക്കാനും ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം കുട കരുതി വെച്ചേക്കണം പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കണം പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കണം അതിന് നമുക്ക് മാനസിക കരുത്ത് വേണം എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്നുള്ള വിപരീത സാഹചര്യങ്ങൾ വരുന്നതെന്ന് അറിയണില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് മെൻ്റലി നമ്മൾ ഓൾവേസ് സ്ട്രോങ് എപ്പോഴും മനക്കരുത്ത് വേണം ഏത് വിപരീത സാഹചര്യത്തെ നേരിടാൻ അപ്പം വിഘ്നങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടാകുക അർത്ഥം എനിക്ക് തടസ്സമേ ജീവിതത്തിൽ വരില്ല അങ്ങനെയല്ല പരീക്ഷകൾ നമുക്ക് വരും പക്ഷേ പരീക്ഷകളിൽ ടെസ്റ്റ് പേപ്പറിൽ വിഘ്നങ്ങളിൽ വിജയിയാകണം വിജയിയാകാൻ എന്ത് വേണം നാളികരോടയ്ക്കോ അത് ശരി ബാക്കി എല്ലാ ദൈവങ്ങളിലും ഒന്ന് വ്യത്യാസമായിട്ടൊരു ഗണപതിയെ നമ്മളൊന്ന് കുമ്പിടാറുണ്ട് അതായത് ഏത്തമിടൽ എന്നൊരു പ്രക്രിയ അത് എന്തിനാണ് ഈ ഏത്തമിടൽ നമുക്ക് തെറ്റിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ളൊരു യുക്തിയാണത് നമ്മളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിപ്പോയ അപരാധങ്ങൾ ഇനി തെറ്റ് ആവർത്തിക്കില്ല നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ തെറ്റിനെ അംഗീകരിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് കാരണം ഒരു വ്യക്തിക്ക് തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മുക്തമാകാനുള്ള ഏക യുക്തി വ്യക്തി സ്വയം തൻ്റെ തെറ്റിനെ അംഗീകരിക്കുക അപ്പം നോക്കൂ നമ്മളൊരു എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു തെറ്റ് പറ്റിയാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയും നമുക്കൊരു കറക്ഷൻ തന്നാൽ ഇന്നത്തെ കുട്ടികളെ തന്നെ നോക്കൂ സ്വാമിമാർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും മോനെ നീ തെറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ മോളെ നീ ഇത് ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെടുക്കില്ല നമ്മൾ അവരോട് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല അവരെ കൊണ്ട് സ്വയം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യിക്കുക അവരെ കൊണ്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അവർ സ്വയം റിയലൈസ് ചെയ്യണം എനിക്ക് പറ്റിയത് തെറ്റാണ് നമ്മൾ പത്ത് തവണ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് തെറ്റാണ് തെറ്റാണ് തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റ് അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും സ്വന്തം തെറ്റിനെ സ്വയം അംഗീകരിക്കാത്തടത്തോളം കല തിരുത്തൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല അച്ഛനോ അമ്മയോ തെറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞു നാട്ടുകാരെല്ലാവരും ചേർന്ന് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരുത്തണമെന്നില്ല എന്നെ തിരുത്താൻ എനിക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ എൻ്റെ അച്ഛനും പറ്റില്ല
അവരെന്നെ ചീറ്റ് ചെയ്തവർക്ക് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക അവർ നമ്മളോട് ചതി ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരാൾ നമുക്ക് നമ്മളെ ചീറ്റ് ചെയ്ത് ഒരാൾ നമ്മുടെ ഇന്ന് ഒരു കടയിൽ പോയപ്പം പത്ത് രൂപ എക്സ്ട്രാ വാങ്ങി എന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മളെ ചീറ്റ് ചെയ്തു നമുക്ക് തോന്നുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ വ്യക്തി അവരെ തന്നെ ചീറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഇന്ന് പൈസയേ പോയുള്ളൂ പക്ഷെ അയാളുടെ ഉള്ളിൽ എന്താ പിടിക്കണ കറ പിടിക്കുകയാണ് ഒരു പാവക്കറ കൊള്ളയടിച്ചതിൻ്റെ ഒരു പാവക്കറ അവരുടെ ഉള്ളിലെ പതിയുന്നത് ഇപ്രകാരം നമ്മൾ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഓരോ കർമ്മങ്ങളും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കറ പിടിപ്പിക്കുന്നു തെറ്റുകൾ നല്ലത് നല്ലതിൻ്റെ ഇടയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഇരുമുടിക്കെട്ട ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കണം കെട്ടുനിറ നടക്കുകയാണ് ഒന്നുകിൽ പ്ലസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസിൻ്റെ അപ്പം ഏത്ത ഇടുന്നതിലൂടെ എന്താ നടക്കണേ ഞാൻ അംഗീകരിക്കും ഞാൻ തിരിച്ചറിയുകയാണ് എൻ്റെ തെറ്റുകളെ ഞാൻ എന്നോട് ക്ഷമ പറയുകയാണ് ആരോട് നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്തോ അവരോട് നമ്മൾ ക്ഷമ ചോദിക്കണം ഞാൻ എൻ്റെ തെറ്റായ കർമ്മം കൊണ്ട് അച്ഛനാണോ കഷ്ടമുണ്ടായ അമ്മയ്ക്കാണോ കഷ്ടമുണ്ടായ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനാണോ കഷ്ടമുണ്ടായ എൻ്റെ സമൂഹത്തിനാണോ കഷ്ടമുണ്ടായ അവരോടും ഞാൻ മാപ്പ് പറയാം അതിനെല്ലാം ഉപരി നമ്മൾ ആരോടും മാപ്പ് പറയാം സർവശക്തനോട് കാരണം ആത്മാവിൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയാരാണ് പരമാത്മാവാണ് ഇവിടെ കറ പിടിപ്പിക്കുന്ന കർമ്മം ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരോടും മാപ്പ് പറയണ് മാതാപിതാവ് ഈശ്വരനോടും മാപ്പ് പറയുക എന്തിനാ മാപ്പ് പറയണേ സോറി എന്ന് പറഞ്ഞതോടു കൂടി കഴിഞ്ഞില്ല പിന്നെയോ സോറി പറയണത് ആ തെറ്റ് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുക അതിനാണ് നമ്മൾ എത്തേടുന്നത് തെറ്റുകൾ ആവർത്തിക്കപ്പെടാതിരിക്കുക നമ്മൾ കാതിൽ പിടിച്ച് താഴേക്ക് വലിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ എനർജി പോയിന്റ് ചാർജ് ആവുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ബുദ്ധി അലർട്ടാകും ബാൻജി ഗണേശൻ ബ്രഹ്മചാരിയാണ് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഗണേശന് രണ്ട് ഭാര്യമാരും കൂടി ഉണ്ട് എന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ വല്ല വാസ്തു ഉണ്ടോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗണപതിയുടെ കൂടെ അതായത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വിഘ്ന വിനാശകരായ ഗണപതിയായിട്ട് മാറണേ നമ്മുടെ കൂടെ ഈ ഭാര്യമാർ രണ്ടുപേരും എപ്പോഴും വേണം സന്തത സഹചാരിയായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണം നമുക്കെല്ലാവർക്കും സദാ കൂടെ വേണ്ട രണ്ട് ഭാര്യമാരാരാണ് ബുദ്ധിയർത്ഥം വിവേകം സിദ്ധിയർത്ഥം സാഫല്യം നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി പൂർണ്ണമായിട്ടും പുറത്തു വന്ന് സഫലത പ്രാപ്തമാകണേ കാരണം ജീവിത ലക്ഷ്യം എല്ലാവർക്കും എന്താണ് സാഫല്യമാണ് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ പാടാറില്ലേ ധന്യമേ ജീവിതം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആത്മാവ് ഈ ശരീരം എടുത്ത് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന് നമ്മളിവിടേക്ക് വന്നത് എന്തിന് ധന്യമായ ജീവിതം ജീവിക്കാനാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിലും ധന്യത വേണം നമ്മളെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും നമ്മുടെ നാടിനും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിനും ധന്യത ഉണ്ടാകണം സാഫല്യം ഉണ്ടാകണം അപ്പോൾ ബുദ്ധി ശരിയായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചാലേ കർമ്മം നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയെ പ്രതിഭയെ കഴിവുകളെ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ ബുദ്ധി ശരിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിലോ ബുദ്ധിക്ക് ദിവ്യത വേണം ബുദ്ധിയും സിദ്ധിയും രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കണം നമ്മളോടൊപ്പം നന്നായിട്ട് നിൽക്കണം സദാ നിൽക്കണം ഈഗോലെസ് ആകണം നമ്മൾ അഹം ബോധം അഹങ്കാരം ഇത് രണ്ടും ആണല്ലോ പറയണേ അഹം ബോധം അഹങ്കാരം അപ്പം ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള എക്സ്ട്രീം പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലെ ഈഗോയാണ് സംഭവിക്കണം ഒന്ന് ലോ ഫീലിംഗ് ജീവിതത്തിൽ മറ്റൊന്ന് ഹൈ ഫീലിംഗ് അഹങ്കാരം നമുക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കണേ ഹൈ ടെമ്പറാണ് ഞാൻ എനിക്കേ പറ്റൂ എൻ്റെ കഴിവ് എനിക്കേ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഞാൻ ഇത് നേടിയെടുത്തു ഞാൻ സുന്ദരന ഞാൻ സുന്ദരിയ ഞാൻ മിടുക്കണ ഇത് എൻ്റെ ബുദ്ധി വൈഭവമാണ് എനിക്കേ ഇത് കഴിയുള്ളൂ ഞാൻ ഇത് നേടിയെടുത്തു അത് പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിലാകട്ടെ സംഗീതത്തിലാകട്ടെ നൃത്തത്തിലാകട്ടെ ഒരു ഓഫീസിൽ തന്നെ നമ്മൾ നിമിത്തമായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമ്പോഴും ആ നേട്ടം ഇതെൻ്റെ കഴിവാ എൻ്റെ മെടുക്ക ആ അഹങ്കാരം വന്നാൽ എന്തായി അഹങ്കാരം നമ്മളെ അധപ്പതനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാവരെയും നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് കാണാൻ തോന്നും ബാക്കി ആരെയും കഴിവില്ലാത്തവരും ഞാൻ മെടുക്കന് പക്ഷെ ഒരു വീട്ടിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓഫീസിലാണെങ്കിലും നമുക്കൊരു ഒരു സംഘടനയിലായിക്കോട്ടെ നമ്മളൊരു അസോസിയേഷൻ്റെ ഭാഗം എന്തിന് ഇപ്പം നോക്കൂ ഈ അമ്പലം ഇവിടെ ഈ ഭജന സംഘം നിങ്ങളെല്ലാവരും ചേർന്നിട്ട് ഈ സത്സംഗത്തിലിരിക്കണോ സത്സംഗ സമിതികൾ അപ്പം എവിടെ നമ്മളൊരു സമിതിയിൽ സംഘത്തിൽ അംഗമായിട്ട് നമുക്ക് ഏതൊരു കാര്യത്തിലൊരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടേ കൂട്ടായ്മയുടെ വിജയമാണത് ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി പഠിച്ച് നല്ല മെടുക്കനായി എനിക്ക്
അപ്പോൾ ഇത്രയും പേരുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ സഹയോഗത്തിൻ്റെ സപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വിജയം വിജയം നേടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നു ആയത് എൻ്റെ മെടുക്ക ഇതുപോലെ ഒരു ഓഫീസിലാണെങ്കിൽ എല്ലാം ടീം വർക്കാണ് നമ്മൾ സമൂഹ ജീവിയാണ് നമുക്ക് ആർക്ക് എന്ത് നേട്ടം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ അനേകരുടെ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ഡയറക്റ്റ് ഓർ ഇൻഡയറക്റ്റ് സപ്പോർട്ട് സഹായം സഹകരണങ്ങളുടെ ഫലമാണ് നമ്മുടെ ഓരോ നേട്ടങ്ങളും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നേട്ടം ലഭിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല അത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഭക്ഷിക്കുകയാണ് അഹങ്കാരിയൊക്കെ നമ്മളെ മാറ്റണേ ആ അഹങ്കാരം അത് അപ്പം തന്നെ തിക്കൊണ്ടുപോകും രണ്ടാമത്തെ ലെവലാണ് നമ്മുടെ അഹംബോധത്തിൻ്റെ അയ്യോ എനിക്ക് പറ്റില്ല എനിക്കിങ്ങനെ ആയിപ്പോയല്ലോ എൻ്റെ തലേവിധി ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയല്ലോ എനിക്ക് മാത്രം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കഷ്ടം എനിക്ക് മാത്രം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ തടസ്സം അല്ലേലും എനിക്കറിയാം ഇങ്ങനെ ദൈവം എന്നോട് മാത്രം കരുണ കാണിക്കണില്ല അപ്പം നമ്മളുടെ വിഷാദം നിരാശ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു നഷ്ടപ്പോൾ ഒരു അസുഖം തന്നെ വന്നു കണ്ടില്ലേ എനിക്കെന്തുകൊണ്ട് ഇത്ര വലിയ രോഗം വന്നു അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ട് എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ മാത്രം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എനിക്ക് മാത്രം ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കഷ്ടങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടേ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ നിരാശയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയല്ലോ ഉടനെ നിരാശ വിഷാദം അതുണ്ടാക്കുന്നത് എന്താണ് ആ അപകർഷതാ ബോധത്തിൽ പെട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ കാണുമ്പോൾ അവരുടെ തോലിന് ഇത്തിരി വെളുപ്പം നിറണ്ട എൻ്റെ തോലി ഇത്തിരി കറുത്തു പോയതാ കണ്ടില്ലേ അവരെല്ലാം സുന്ദരന്മാരും ആ അപകർഷതാ ബോധം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതുവന്തെയും നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് ശരിക്ക് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അഹങ്കാരവും ശരിയായിട്ട് അഹങ്കാരിക്ക് പിന്നെ ശരിയായ രീതിയിൽ ബുദ്ധി പ്രവർത്തിക്കില്ല ലോ ഫീലിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ മൂഡ് ഓഫ് ആകുന്ന സമയത്ത് ഇത് തന്നെ സംഭവിക്കണം മനസ്സ് നമ്മുടെ തണുത്തു പോവുക ആ തണുത്തുറഞ്ഞ അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് നീരാവിയായിട്ടിരുന്നാലും ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല ഐസ് കെട്ടായാലും ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല ക്ലാരിറ്റി എപ്പോഴേ വരുള്ളൂ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിലിരിക്കണം ആ ദ്രാവക രൂപത്തിൽ വെള്ളം അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഫോമിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴേ ക്ലാരിറ്റി ഉള്ളൂ നമ്മുടെ നിജ ധർമ്മം നിജ ഗുണങ്ങളിലാണ് നമുക്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റി അപ്പോഴേ നമ്മുടെ ബുദ്ധി ശരിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും ബുദ്ധി ശരിയായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചാലേ സിദ്ധി നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുണ്ടാകുള്ളൂ അപ്പോൾ ബുദ്ധിയുടെയും സിദ്ധിയുടെയും ബാലൻസ് ഇവർ രണ്ടുപേരും സന്തത സഹചാരിയായിട്ട് വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉടയ്ക്കണം ഏതിനെ ഉടയ്ക്കണം അഹങ്കാരത്തെ എറിഞ്ഞുടയ്ക്കണം അപകർഷത ബോധത്തെ എറിഞ്ഞുടയ്ക്കണം ആ നളികരമാണോ ഉടയ്ക്കേണ്ടത് അത് മാറിക്കഴിഞ്ഞാലേ നമ്മുടെ വിഘ്നങ്ങൾ മാറുള്ളൂ വളരെ നന്ദി ഓം ശാന്തി കുളിരുന്ന പുലരികളിൽ ഉണരുന്ന ഭക്തന്റെ സിരകളിൽ ഒഴുകുന്ന വ്രത പുണ്യമാ ഓരോ മനുഷ്യനും ദേവനായി മാറുന്ന തത്വമായി തത്വമസി അരുളുകയാ തത്വമസി തത്വമസി Oh, my God.